আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তোমাদের পছন্দের এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম হালকেনস্টাইন থেকে আমি মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম পিয়াল পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো চলো আজকে ক্লাসটা শুরু করা যাক আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম এই টপিকটা আমাদের সবার জন্যই মোটামুটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী আছি বা আমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী প্লাস যারা অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট আছি সবার জন্যই মোটামুটি সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট কেন আমাদের বোর্ড পরীক্ষা যেগুলো আছে বোর্ড পরীক্ষার মধ্যেও আমরা প্রায় পাঁচ থেকে সাত মার্কের মতো সিনোনিম অ্যান্টোনিম অ্যান্টোনিম থেকে কোশ্চিন পাই প্লাস আমাদের যেটা ওই যে কোনো অ্যাডমিশন টেস্ট বলো ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্ট বলো বুয়েটের অ্যাডমিশন টেস্ট বলো সিকিউরিটির অ্যাডমিশন টেস্ট বলো কিংবা মেডিকেল অথবা জাহাঙ্গীরনগর সবখানেই আমাদের মোটামুটি সিনোনিম অ্যান্টোনিম একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক তো চলো এটা শুরু করা যাক তো সিনোনিম অ্যান্টোনিম শুরু করার আগেই প্রথমেই যেটা আমরা ধরবো সেটা হচ্ছে ফরমেশন অফ সিনোনিম তো সিনোনিম গঠনের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নাই যে শব্দটি নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নাই তবে যেই শব্দটি সিনোনিম প্রয়োজন তা তা নাউন ভার্ব অ্যাজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব হলে একই অর্থ প্রকাশক ভিন্ন শব্দ অথবা একই প্রশাক অর্থ প্রকাশক অন্য শব্দের কতিপয় সাফিক্স যুক্ত করে সিনোনা সিনোনিমাস নাউন ভার্ব অ্যাজেকটিভ কিংবা অ্যাডভার্ব গঠন করা যেতে পারে তো নিয়ে তো আমরা সাফিক্স অ্যাড করে মানে আমরা প্রথমে কি করতে পারি যে কোনো ওয়ার্ডে সিনোনিম তৈরি সিনোনিমাস ওয়ার্ড তৈরি করার জন্য আমরা সাফিক্স অ্যাড করতে পারি তো সাফিক্স অ্যাড করে যদি আমরা হচ্ছে সিনোনিমাস ওয়ার্ড তৈরি করতে চাই তাহলে হবে এরকম যেমন নাউন হলে আমরা যেরকম করতে পারি যেমন মেন্ট যুক্ত করতে পারি শোন যুক্ত করতে পারি এই শোন যুক্ত করতে পারি এন্স যুক্ত করতে পারি তো এইগুলো সাফিক্স নেস যুক্ত করতে পারি তো এইগুলো সাফিক্স যুক্ত করে আমরা আসলে যে কোনো একটা ওয়ার্ড ওয়ার্ডের সাফিক্স সিনোনিমাস ওয়ার্ড বের করতে পারি তো যেমন এই যে রিল্যাক্সের সাথে যে যুক্ত করে রিল্যাক্সেশন তারপর তারপর ডিক্রিজের সাথে যুক্ত করে ডিক্রিজমেন্ট তো আবার যদি ভার্ভ হয় কোনো কোনো শব্দ যদি ভার্ভ হয় তো ভার্ভের সাথে যুক্ত ভার্ভের সাথে হলে মডিফাই করতে হবে যেমন আই জেড ই আই এস সি এ টি ই এগুলো সাফিক যুক্ত করে আমরা সিনোনামাস সিনোনিমাস ওয়ার্ড পেতে পারি যেমন রিভা এই রিভাইজ রেকগনাইজ এরকম কোয়ালিফাই কোয়ালিটি থেকে কোয়ালিফাই হয়ে গেছে মডারেট প্লাস এখন যদি অ্যাডজেকটিভ হয় অ্যাডজেকটিভ হলে অ্যাডজেকটিভের সাথে অ্যাট আর ই আই সি এল এইসব সাফিক যুক্ত করে আমরা করতে পারি সিনোনিমাস ওয়ার্ড তৈরি করতে পারি যেমন যে ফুল যুক্ত করতে পারি আইএনজি যুক্ত করতে পারি যেমন আমরা যদি এখানে কোনো একটা কয়েকটা উদাহরণ দেখি সেখানে উদাহরণের মধ্যে রয়েছে থ্রেটেনিং ভালনারেবল তো আনপ্রোটেক্টেড রিস্কি এইসব বিভিন্ন ভিন্ন শব্দে আমরা কি যুক্ত করতে পারি যেমন হচ্ছে এট এ টি আই বি এল ই ইডি ও ইউএস তারপর আই ও ইউএস ইত্যাদি সাফিক যুক্ত করে আমরা সেটাকে ভার্ব অ্যাডজেকটিভ থেকে সিনোনিমাস ওয়ার্ডে আরেকটা সিনোনিমাস ওয়ার্ডে তৈরি করতে পারি তারপর অ্যাড যদি আমাদের যে শব্দটা দরকার সেটা যদি অ্যাডভার্ব হয় তাহলে আমরা এল ওয়াই যোগ করতে পারি এটার জন্য সিম্পলি এটাতে বেশি কিছু দরকার নেই শুধু এল ওয়াই যুক্ত করলেই আমাদের সিনোনিমাস ওয়ার্ড আমরা পেয়ে যাচ্ছি তবে এটা অনেক ক্ষেত্রে নাও হতে পারে চেঞ্জ হতে পারে ব্যতিক্রম তো থাকি এখন যেমন আমরা দেখতে পারি নাইসলি কিংবা প্লিজেন্টলি নাইসলি সিনোনিমাস ওয়ার্ড কি নাইসলি প্রিজেন্টলি অ্যাট্রাকটিভলি চার্মিংলি প্লেজারিংলি ফাইনলি ওয়েল এটা হচ্ছে ভিন্ন শব্দ যেমন এই ক্ষেত্রেও এটা রিস্কিটা ভিন্ন শব্দ ছিল এখানে ওয়েল ভিন্ন শব্দ যোগ করে আমরা তৈরি করছি সিনোনিমাস ওয়ার্ড নাইসলির তো চলি চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই তো এখন আমরা চলে আসি ফরমেশন অফ অ্যান্টোনিমে তো অ্যান্টোনিমের ফরমেশন কীভাবে তিনটা তিনভাবে হইতে পারে যেমন হচ্ছে বাই অ্যাডিং প্রিফিক্স প্রিফিক্স যোগ করে বাই অ্যাডিং সাফিক্স সাফিক্স যোগ করে বাই ইউজিং নিউ ওয়ার্ড 
নতুন শব্দ ব্যবহার করে এখন ওই এগুলো তো সিনোনিমের ক্ষেত্রেও ছিল তবে এখানে আরেকটা নতুন জিনিস অ্যাড হয়েছে সেটা হলো এই যে বাই ইউজিং প্রিফিক্স এখন প্রিফিক্স দ্বারা কিভাবে বিপরীত শব্দ বা অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড আমরা তৈরি করতে পারি তো এখন প্রিফিক্সের জন্য বেস বেস ওয়ার্ড যেটা যেমন হচ্ছে অ্যাবল অ্যাবলের অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড কি হইতে পারে অ্যাবল মানে কি সক্ষম সক্ষমের বিপরীত শব্দ অক্ষম তো আমরা যদি সিম্পলি ইউ এন লা প্রিফিক্সটা যোগ করে দেই তাহলেই আমরা অ্যাবল থেকে আনেবল ওয়ার্ডটা পেয়ে যাচ্ছি যেটা অ্যাবলের অ্যান্টোনিম অ্যান্টোনিম মানে বিপরীতাত্মক শব্দ তারপর যেমন আমরা এখানে দেখতে পারি কাইন্ড কাইন্ডের সাথে যদি আন প্রিফিক্সটা অ্যাড করে দিই তাহলে হয়ে যাচ্ছে আনকাইন্ড কাইন্ড মানে দয়ালু আনকাইন্ড মানে নির্দয় সেরকম যেমন আমরা আবার দেখতে পারি প্লিজেন্ট প্লিজেন্ট অ্যান্ড প্লিজেন্ট প্লিজেন্টের সাথে যদি আন আন প্রিফিক্স যুক্ত করা হয় তাহলেই হয়ে যাচ্ছে আনপ্লিজেন্ট তো এরকম আরও আছে যেমন হচ্ছে স্পোকেন থেকে হয়ে গেছে আনস্পোকেন রাইপ রাইপ থেকে হয়ে গেছে আনরাইপ তারপর যেমন হচ্ছে কন্ট্রোল থেকে হয়ে গেছে আনকন্ট্রোলড এইভাবেই আমরা বিভিন্ন প্রিফিক্স যুক্ত করে অ্যান্টোনি যে কোনো একটা ওয়ার্ডের অ্যান্টোনি ওয়ার্ড পেতে পারি তো তারপরে আমরা এরকম আরও অনেকগুলো উদাহরণ দেখতে পারি যেমন অ্যাপ্রুভড অ্যাপ্রুভড থেকে আন যুক্ত করে হয়ে গেছে আন অ্যাপ্রুভড তারপর আছে যেমন অথরাইজড অথরাইজডের সাথে আন যুক্ত করে হয়ে গেছে আনঅথরাইজড যেমন ক্লেমড ক্লেমডের সাথে আন যুক্ত করে হয়ে গেছে আনক্লেম যেটা মানে হচ্ছে ক্লেমড মানে অভিযুক্ত আনক্লেমড মানে অনভিযুক্ত তো এরকম অনেক প্রিফিক্স যুক্ত করেই আমরা পরবর্তীতে অ্যান্টোনিম পেয়ে যেতে পারি যে ওই শব্দটার এরকম আরও কিছু আছে উদাহরণ যেমন এই প্যাক আনপ্যাক যেমন বস্তা প্যাক মানে বস্তা বন্দি করা আনপ্যাক মানে বস্তা খোলা তো এইরকম অনেক কিছুই আমাদের যেমন সিন কম্প্রিহেনশন কম্প্রিহেনশন থাকে ফার্স্ট পেপার বইয়ে তো ফার্স্ট পেপার বইয়ের আমাদের সু ফার্স্ট পেপার ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এইচএসসি পরীক্ষায় কী হয় সবার প্রথমেই আমাদের একটা সিন কম্প্রিহেনশন থাকে যেখান থেকে অনেক বেশ কিছু এম সিকিউ করার মানে এম সিকিউ করতে দেয়া থাকে তো এই এম সিগুলোতে এম সিকিউগুলোতে বেশিরভাগই অনেক সময় সিনোনিম অ্যান্টোনিম আসতে দেখা যায় তো আমরা সেই এগুলা থেকে ইউজ করতে পারি আবার সুইটেবল ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রেও তোমার এইগুলো বেশ কাজে দেবে কারণ তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার ভোকাবুলারি অনেক বেড়ে যাবে ধীরে ধীরে মানে এগুলো একটা একটার সাথে আরেকটা শিখতে পারতেস যেমন ট্রু আনট্রু ফলসের এটা আরেকটা মানে হচ্ছে আনট্রু মানে অসত্য ফলস মানে তুমি ফলস মানে তো মিথ্যা তো এরকম আর কি অনেকগুলো যেমন এটা অনেক ক্ষেত্রে ফলসের সিনোনিম হিসেবে ইউজ করতে পারো আনট্রুকে তারপরে আছে যেমন উইলিং আনউইলিং প্লাস যেমন উইলিং মানে ইচ্ছুক এটার যেমন তুমি মানে জানতে পারলাও আনউইলিং মানে অনিচ্ছুক এটার মানেও জানতে পারলা তো এগুলা তোমরা সুইটেবল ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রেও ইউজ করতে পারবা আবার যেমন আছে আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই যেমন এখানে নন বা না সূচক এই যে এটা এটাও একটা এক ধরনের প্রিফিক্স আন প্রিফিক্সের পর এটাতে চলে আসলাম নান নন তো নন মানে নট না সূচক তো এই নন প্রিফিক্সও আমরা যদি বেশ কিছু শব্দের আগে ব্যবহার করি সেইগুলোতেও সেটার অর্থটা বিপরীতার্থক হয়ে যায় যেমন সেন্স সেন্সের বিপরীতার্থক শব্দ বিপরীত শব্দ সেন্সের মানে হলো অর্থযুক্ত বিষয় আর তার বিপরীতার্থক শব্দ কি হতে পারে যেটা অর্থহীন কথাবার্তা তো অর্থহীন কথাবার্তার ইংলিশ কি হবে কিভাবে পাবো আমরা সেটা হলো নন সেন্স সিম্পলি সেন্স শব্দর শুরুতেই নন প্রিফিক্সটা যুক্ত করে দিলেই আমরা নন সেন্স শব্দটা পেয়ে যাব যেমন এসেন্সিয়াল প্রয়োজনীয় আর অপ্রয়োজনীয় কি হয়ে যাবে নন নন শব্দটা যদি আমরা এসেন্সিয়ালের সামনেই যুক্ত করে দিই তাহলেই হয়ে যাবে নন এসেন্সিয়াল যেটা আমাদের এসেন্সিয়ালের বিপরীতার্থক শব্দ বা অ্যান্টোনিম তেমন আছে যেমন স্মোকার নন স্মোকার যেমন এক্সিস্টেন্স নন এক্সিস্ট নন এক্সিস্টেন্স ডেলিভারি মানে বিলি করা নন ডেলিভারি মানে বিলি না করা তারপরে যেমন আছে ডিস এটাও যদি আমরা প্রিফিক্স হিসেবে কোনো শব্দের শুরুতে লাগাই বেশ কিছু শব্দ বিপরীতার্থক শব্দ হয়ে যায় যেমন ডিস মানে কি ডিস মানে হচ্ছে বিপরীত অনুভূতি বা অপোজিট অ্যাকশন বা বিপরীত ক্রিয়া এখন যেমন দেখি আমরা যে অ্যাগ্রি 
एग्री माने की हमने जानी एग्री माने हमने जानी एग्री होलो सम्मोत हुआ तो सम्मोत हुआ शादे जो दी हमने शुरू ते डिस लगाए दे ये डिस प्रीफिक्स टा लगानो जोन्नो आमादेर हुए जबे असम्मोत हुआ एकोन आरेक टा आते जमोन सिमिलर सिमिलर शुरू ते जो दी हमने डिस लगाए दे ताहोले उटर सिमिलर एंटोनिम हुए जाए जमोन प्लस तार पर हम लोग जो भी आरेख टा देखी जैमोन इधर हरो कनेक्ट कनेक्ट माने की कनेक्ट माने होलो शंजोक दे हुआ एकोन कनेक्टेड सामने जो भी हम लोग डिस प्रीफिक्स टा लगाए दे ताहोले हुए जाच्चे डिस कनेक्ट डिस कनेक्ट माने होलो बीच चिन्नो करा तो चलो हम लोग पार्वती स्लाइड चल जाए जैमोन एकान हम कॉमन एक ता वर्ड हम लोग इटा छोटा बाला तक इशू नहीं आता सी तो ऑनेस्टर ऑनेस्टर एंटोनिम क्यों होगा डिसऑनेस्ट इटा हम लोग छोटा बाला तक इशू नहीं सी इटा हम लोग बेश छोटे तक ही मुखुस्तो टाइप एक इस एक ता कोर्सी किंतु हम लोग जो भी जानता हूँ जे ऑनेस्टर सामने शुद्ध मात्र डिस उच्च ऐ तो करा एकोन कारेज शब्द रहा सामने ही जो भी डिस शब्द रहा हम लोग लगाए दी ताहोले हुए जाते कि डिस कारेज डिस कारेज माने निरुच्च ऐ तो करा ये भावे हम लोग डिस दिए डिस प्रीफिक्स टा सामने लगाए जेकुनो बेश किचु वर्डेर हम लोग एंटोनिम वर्ड तोड़ी करते पड़ी जब माने जेक्लोज क्लोज माने � अखोन डिस लगाए दिलो क्लोज रखा भी पड़ी था तो शब्द पाव जाए शिरा उच्चे डिस क्लोज उन्मोचन करा जिरा ओपन एरी मोतो आर की एक ही कथा तार पर जब वना से अप्रूव अप्रूव माने ओनु मोदन अखोन एप डिस अप्रूव माने ओनु मोदन ना करा माने जेटा आमदे अप्रूव एर साथे जुदे मर डिस लगाया दे ताहोले आमदे मेल ये एक तक खूबी मौजा एक तक प्रीफिक्स मेल मेल माने होते हैं खराब बा मंदो बा बैड जेटा हम लोग बोलते पड़े हैं जब हम आमदे मेल न्यूट्रिशन है से आसे इकने मेल न्यूट्रिशन ऐ जब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन माने कि पुष्टि मेल न्यूट्रिशन माने हम लोग जो दी इकने न्यूट्रिशन सामने मेल प्रीफिक्स � ट्रीट माने कि ट्रीट माने यहाँ कौन कर जाए ट्रीट छेड़ा ना ट्रीट माने हलो बेबुहार करा बढ़ता हुआ ना जो ट्रीट चल रहे हो शे बंदो बंदो दे मुदे शेटा वो एक धाने ट्रीट तबे ए ट्रीट माने हलो कि बेबुहार करा तो ट्रीटे शादे जुदी आम्रा मेल लगाए दे ताहोले आम्रा बोस्ते मर्बो की हो बे मेल ट्रीट � तब अपने जमान आते एड जमान कंटेंट शांत माने होते हैं शांतुष्टो मेल कंटेंट माने अशांतुष्टो तार पर हलो एडजस्टमेंट शेठा माने होते हैं मील बास हमन जोश हमन जोश है तब अपने जमान मेल एडजस्टमेंट ये रखे तार माने एडजस्टमेंट है शामन जो दी हमरा मेल लगाए दी ताहोले की हो जाती है हमारे हमरा हमारे कांकी तो एंटोनिम वर्ड टा पेज आती है जेटा होती है एडजस्टमेंट के बीपोरी एंटोनिम शब्द एंटोनिम होलो मेल एडजस्टमेंट माने मेल शब्दों टा मेल प्रीफिक्स ऐड करे दिले ही हमारे एडजस्टमेंट के एंटोनिम पाव जावे ये रोकों बाकी गुला रो जे इखाने जे गुला � माने मंदो बा भूल तो ये मिस मिस शब्दों टा मिस शब्दों टा बा प्रीफिक्स टा हमने जेटाई हलो जेकुनो ए जे ए को ए इखाने जे ज्योतिगुलो शब्दों आते प्लस आरो किसी शब्दों आते शेगुलो शादे जुदी हमरा बेबुहार कोरी माने प्रथमे बाशाय दे प्रीफिक्स इसे बे ताहोले ही शब्दों टा एंटोनिम हो जाए जब हम हमने � दूर व्यवहार जब हम आरेख टाच से किया से कैलकुलेशन कैलकुलेशन इस माने कि गणों ना करा इड आमला जानी आमदे के जेकुनो मैथ कैलकुलेट करता है तो मैथ कैलकुलेट कर जुदी भूल है ताहले आमला की बोलते पड़ी 
ম্যাথ ক্যালকুলেশনে যদি আমাদের ভুল হয় তাহলে আমরা বলতে পারি মিস ক্যালকুলেশন আমি মিস ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি ঠিক আছে তারপর যেমন আছে ইন্টারপ্রেট ইন্টারপ্রেট মানে কি যে কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা এখন ইন্টারপ্রেটের সামনেও যদি আমরা মিস বসায় দেই তাহলেই আমরা পেয়ে যাব কি মিস ইন্টারপ্রেট মানে ভুল তথ্য ব্যাখ্যা করা ভুল ব্যাখ্যা করা আর কি মানে একটা জিনিসকে ভুলভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করা যেটা ঠিক না তারপরে আমরা দেখতে পারি ডিড ডিড মানে কি ভালো কর্ম তো ডিডের সামনেও যদি আমরা মিস লাগায় দিই তাহলে কি হচ্ছে মিস ডিড মিস ডিড মানে অপকর্ম ডিড মানে ছিল ভালো কর্ম মিস ডিড মানে অপকর্ম তারপরে আমরা যদি দেখি লিড যেমন লিড মানে হচ্ছে পরিচালনা করা বা চালনা করা তারপরে যদি মিস লিড মানে ভুল পথে চালনা করা ভুল পথে চালনা করা এখন তারপরে আমরা দেখতে পারি কি এখানে দুটো চলে আসছে তারপরে আমরা দেখতে পারি বিলিভ বিলিভ মানে কি বিশ্বাসী করা আমরা সবাই বিলিভার না হ্যাঁ আমরা এক আল্লাহ বিশ্বাস করি বা যে যাই যে যেই ধর্মের অনুসারী হই না কেন আমরা তো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি তো যে সেরকম মনে হচ্ছে আমরা বিলিভার যেমন এটা বিলিভ মানে কি আমরা বিলিভার মানে বিলিভার হলে বিলিভ মানে কি বিলিভ মানে হলো বিশ্বাস করা তো মিস বিলিভ মানে অবিশ্বাস করা মানে বিলিভের অ্যান্টনি ওয়ার্ড তারপরে আমরা দেখতে পারি ফায়ার ফায়ার মানে কি গুলি ছোড়া তখন গুলি ছোড়ার সামনেও যদি ফায়ারের সামনেও যদি আমরা মিস শব্দ মিস প্রিফিক্সটা বসায় দিই তাহলে আমাদের কি হচ্ছে মিস ফায়ার মিস ফায়ার মানে কি গুলি না ছড়া এখন পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাই তারপরে আমরা আরেকটা প্রিফিক্স দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো অ্যান্টি অ্যান্টি অথবা অ্যান্টাই যেটাই বলতে পারো যেটা ইচ্ছা বলতে পারো সমস্যা নাই যেমন এগেনস্ট মানে এটার মানে কি অ্যান্টি মানে কি বিপক্ষ বা বিরুদ্ধ বা এগেনস্ট মানে কারো বিরুদ্ধে কারো বিপক্ষে কারো এগেনস্টে যেমন ডোট ডোট মানে সংক্রমণ তো ডোটের বিপরীত অর্থক শব্দ কি হবে এই ডোটের সামনে যদি আমরা অ্যান্টি বসায় দিই তাহলেই ডোটের বিপরীত অর্থক শব্দ অ্যান্টি ডোট আমরা পেয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ তো ডোটের বিপরীত অর্থক শব্দ কি অ্যান্টি ডোট যেটা শুরুতে ডোটের শুরুতে অ্যান্টি বসায় দিলেই আমরা পেয়ে যাই অ্যান্টি ডোট মানে হলো প্রতিষেধক তারপরে যেমন আছে বায়োটিক যেমন জীবাণু প্রতিষেধক এটা আমরা অনেক সময় শুনি যে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেয়েছি কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের অ্যান্টিবায়োটিকটা কিভাবে ফর্ম হয়েছে বায়োটিকের সাথে অ্যান্টি যুক্ত করে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক শব্দটা ফর্ম করছি যেটা হলো বেস ওয়ার্ড বায়োটিকের বেস ওয়ার্ড বায়োটিকের হলো অপোজিট সো আমরা কি বলতে পারি বায়োটিকের সাথে যদি আমরা অ্যান্টি শব্দটা বসায় দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অ্যান্টিবায়োটিক তারপর আমরা দেখি যেমন হচ্ছে বডি বডি মানে শরীর হ্যাঁ তো অ্যান্টি এইটা বডি যে কোনো বডি হতে পারে জীবাণু এটা সাধারণত এখানে যে এটা দেয়া আছে সেটা সাধারণত জীবাণুদের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের ছোট ছোট বডি বা পার্টিকেলস আমাদের শরীরের মধ্যে ঢুকে যায় তো সেগুলো আমাদের শরীরে অন্য রকম ক্ষতি করে যেমন জীবাণু জীবাণুগুলো যেগুলো তো সেইগুলোকে থেকে বাঁচাতে আমরা কি ইউজ করি আমাদের বডি কি ইউজ করে আমাদের ব্লাড সেলে কি আছে অ্যান্টিবডি আছে যেমন এই যে অ্যান্টিবডি তার মানে প্রতিষেধক প্রতিরোধক যেমন সোশ্যাল মানে সামাজিক অ্যান্টি সোশ্যাল মানে সমাজ বিরোধী মানে সোশ্যালের সামনে যদি আমরা অ্যান্টি শব্দটা লাগায় দেই বা অ্যান্টি প্রিফিক্সটা লাগায় দেই তাহলেই আমরা পেয়ে যাব সমাজ বিরোধী তারপরে এই যেমন টক্সিন অ্যান্টি টক্সিন মানে টক্সিন মানে হচ্ছে বিষক্রিয়া অ্যান্টি টক্সিন মানে প্রতিষেধক তো তারপরে আছে যেমন ভাইরাস এই ভাইরাস শব্দটা আমাদের খুবই কমনলি পরিচিত একটা কমন টার্ম একটা আমাদের জন্য দুই হাজার স্পেশালি দুই হাজার উনিশ সালের পর থেকে আমরা দেড় বছর যতটা সাফার করছি যেমন ভাইরাস ভাইরাসের সামনে যদি আমরা অ্যান্টি শব্দটা লাগায় দেই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি অ্যান্টি ভাইরাস মানে ভাইরাস প্রতিরোধক অ্যান্টি ভাইরাসের সামনে ভাইরাসের সামনে যদি আমরা প্রিফিক্স হিসেবে অ্যান্টি লাগাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব অ্যান্টি ভাইরাস মানে প্রতিরোধক ভাইরাস প্রতিরোধক তারপরে আমরা আরেকটা প্রিফিক্স দেখতে পারি সেটা হলো ডিই মানে ডে মানে রিড এটা মানে কি রিডিউস রিভার্স বা রাস করা বা উল্টাই দেওয়া এখন আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন আমরা দেখতে পারি কি অ্যাক্টিভেট আমরা যে কোনো কিছু অ্যাক্টিভেট করি না 
কোনো একটা আমাদের ইন্টারনেট দরকার আমরা কি করি যে কোনো মোবাইল অপারেটরের থেকে আমরা ইন্টারনেট সার্ভিস অ্যাক্টিভ করে নিই বা আমাদের যেটা ওয়াইফাই আছে বাসায় তো আমরা কি করি আমরা আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারকে কল করে আমাদের লিঙ্ক অ্যাক্টিভেট করে ফেলি তো অ্যাক্টিভেটের বিপরীত অপ অপোজিট ওয়ার্ড কী হইতে পারে বা অ্যান্টোনিম কী হইতে পারে আর আমরা যদি অ্যাক্টিভের সামনে ডি ই এই প্রিফিক্সটা লাগায় দিই তাইলেই হয়ে যাবে ডি অ্যাক্টিভ মানে এই যে ডি ই প্লাস অ্যাক্টিভ এটা ডি ই লাগায় দিলেই আমাদের বিপরীতার্থ শব্দ বা অ্যান্টোনিম বা অপোজিট ওয়ার্ড যেটাই বলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি তারপরে যেমন আছে ম্যারিট ম্যারিট মানে গুণ ম্যারিটের সামনে ডি লাগায় দিলে ডি ম্যারিট কোড কোডের সামনে কি কোড মানে কি প্রোগ্রামাররা কোড করে না সাংকেতিক লিপি যেমন তো সেইগুলাকে যদি আমরা সাংকেতিক লিপি থেকে আমরা যদি অরিজিনাল মানুষের ভাষা জেনতে জানতে চাই তাহলে সেটার সামনে কি করতে হবে ডিই ডি ডিই যদি আমরা বসায় দিই শুরুতে তাহলে কি হবে ডি কোড ডি কোড কি কোডের বিপরীতাত্মক শব্দ বা অ্যান্টোনিম তারপরে যেমন আমরা এটা দেখতে পারি অ্যাক্সেলারেট হ্যাঁ গতি বৃদ্ধি করা মানে ধীরে ধীরে গতিটা বাড়ানো যেমন যেটাকে আমরা বলি তরণ অ্যাক্সিলারেশন তো এই অ্যাক্সিলারেটের বিপরীত টার্ম কি ডিসিলারেট মানে গতি হ্রাস করা গতি হ্রাস করা তারপরে আমরা আসছি যেমন ফরেস্টেশন ফরেস্টেশন নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক প্যারাগ্রাফ লিখি বিভিন্ন পরীক্ষায় এসে থাকে ফরেস্টেশন তারপরে যেমন আছে ডিফরেস্টেশন ফরেস্টেশনের সামনে যদি ডি আমরা শব্দটা লাগায় দিই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি বন উজারকরণ যেটা ফরেস্টেশনের বা বনায়নের অপোজিট ওয়ার্ড যেটার মানে কি বন উজারকরণ সো ফরেস্টেশনের সামনে ডি শব্দটা লাগায় ডি প্রিফিক্সটা লাগায় দিলেই বা ডি প্রিফিক্সটা জোড়া লাগাইলেই বা অ্যাড করলেই আমরা পেয়ে যাব ডিফরেস্টেশন যেটা হলো ফরেস্টেশনের অপোজিট ওয়ার্ড বা অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড তারপরে আছে যেমন এনথ্রোন এই ওয়ার্ডটার সাথেও আমরা অনেকে পরিচিত অনেকে আমরা গেম অফ থ্রোনস দেখছি তো সেখানে কি হয় থ্রোনে মারামারি হয় তো এনথ্রোন মানে কেউ সিংহাসন পাইতেছে সিংহাসন লাভ করা তারপরে আরেকজন যুদ্ধ করে আসে তাকে সরাই দিচ্ছে সরাই দিলে কি হবে সিংহাসন যুদ্ধ হবে সিংহাসন যুদ্ধ হওয়া মানে কি ডি থ্রোন তো এখন এনথ্রোন আর ডি থ্রোন এনথ্রোনের সামনে সিম্পলি এন ওঠায় ডি প্রিফিক্সটা অ্যাড করে দিলেই আমরা কি পাওয়া যাচ্ছি ডি থ্রোন তারপর যেমন আছে ভ্যালু ভ্যালু সামনে ডি লাগাইলে আমরা কি পাবো ডি ভ্যালু যেটা ভ্যালুর অপোজিট ওয়ার্ড আরেকটা এখন আমরা যদি আরও আরেকটা প্রিফিক্সের উদাহরণে চলে যাই সেটা হলো ইল ইল মানে কি নট বা না সূচক যেমন লিগালের সামনে যদি আমরা ইল লাগাই দিই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব ইললিগাল যা লিগালের বিপরীত তারপরে যদি আমরা লিটারেসির সামনে ইল লাগাই লিটারেসি মানে কি শিক্ষা সাক্ষরতা আর ইল লিটারেসি মানে কি নিরক্ষরতা তো শুধু কিছুই না লিটারেসি থেকে ইলিটারেসি বানানের মধ্যে শুধু একটাই পার্থক্য সামনে আইএল তাতেই পুরো ওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে বিপরীতার্থক শব্দ হয়ে যাচ্ছে যেমন লিগালিটি ইললিগালিটি তারপর যেখানে আছে যেমন লজিক্যাল ইললজিক্যাল আমরা তারপরে আমরা আরও দেখি ইম ইম মানে হচ্ছে এটাও না সূচক মানে নট হ্যাঁ তো আমরা এখানে কি দেখতে পারতেছি প্রথমে প্রথমে দেখছি ব্যালেন্স ব্যালেন্স মানে কি যে কোনো জিনিস দুইটা এইভাবে সমান সমান হয়ে থাকা তো ব্যালেন্স থেকে যদি আমরা এরকম করে একটা জিনিস এরকম নেমে যায় একটা যদি সমান থাকে তাহলে কি হবে তাহলে হবে ইম ব্যালেন্স ব্যালেন্সের বিপরীত শব্দ ব্যালেন্সের সামনে যদি আমরা ইম প্রিফিক্স লাগাই দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব ইম ব্যালেন্স যেটা ব্যালেন্সের বিপরীতার্থক শব্দ তারপর যেমন আছে পোটেন্ট তো পটেন্ট যেটা আর কি তো সক্ষম তো সক্ষমের সামনেও যদি মানে সক্ষম পোটেন্ট এই পোটেন্টের সামনেও যদি আমরা ইম প্রিফিক্সটা অ্যাড করে ফেলি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ইম্পর্টেন্ট মানে অক্ষম এটা আবার ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট তো তারপরে আছে মর্ট মর্টাল মানে মরণশীল ম্যানেজ মর্টাল আমরা এটা সবাই জানি এটা আমরা অনেক আগে থেকেই পড়াশোনা করতেছি এই এইটা নিয়ে যে ম্যানেজ মর্টাল এই প্রবাদটা আমরা অনেক আগে থেকে ছোটোবেলা থেকেই পড়ছি তারপর যেমন আছে এই মর্টালের সামনেও এই মর্টালের সামনে যদি আমরা ইম এই যে ইম ইম প্রিফিক্সটা অ্যাড করি তাহলে আমরা কি পাবো ইম মর্টাল মানে অমর তারপরে যেমন আছে পোলাইট ওকে তো রহিম ইজ এ পোলাইট বয় তো রহিম মানে পোলাইট মানে ভদ্র 
তো ওই পোলাইটের সামনে যদি আমরা ইম বসায় দেই তাহলে কিন্তু বাক্যটার মিনিং একদম চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন রহিম ইজ এ পোলাইট বয় বলছি না এখানে যদি আমরা রহি বলি যে রহিম ইজ অ্যান ইম্পোলাইট বয় হ্যাঁ তো ইম্পোলাইট বয় বলার সাথে সাথে কি হয়ে গেল রহিম একটা অভদ্র ছেলে হয়ে গেল যেটা ট্রু না আসলে রহিম ভদ্রই তারপর আমরা কি দেখতে পারি ইন ইন মানেও নট বা না সূচক এখানে কি কি আছে এই ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে তো আমরা লাগাইতে পারি এই এই ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ইম লাগাইতে পারি তো ইম লাগানোর ইম যদি আমরা অ্যাড করে দিই বা প্রথমে বসায় দিই বা লাগায় দিই তাহলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি নট বা না সুযোগ তারপরে আমরা কি দেখতে পারি এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এই ওয়ার্ডগুলো শুরুতে যদি আমরা ইন বসায় দিই এই যে এই ওয়ার্ডগুলো এই ওয়ার্ডগুলো শুরুতে যদি আমরা ইন ইন বসায় দেই তাহলেই আমরা এটার অ্যান্ড্রনিম পেয়ে যাচ্ছি যেমন কি অ্যাবিলিটি থেকে আমরা যদি সামনে ইন বসাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব ইনঅ্যাবিলিটি ক্যাপা ক্যাপাবল মানে যোগ্য ক্যাপাবলের সামনে যদি আমরা ইন বসাই তাহলে হয়ে যাচ্ছে অযোগ্য তারপরে আমরা দেখতে পাই ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিনের সামনে যদি আমরা ইন বসাই তাহলে কি হবে হবে ইনডিসিপ্লিন মানে যে ডিসিপ্লিন মানে না বা বিশৃঙ্খলা তারপর আমরা কি দেখতেছি জাস্টিস জাস্টিস মানে কি ন্যায় ইনজাস্টিস মানে অন্যায় জাস্টিসের সামনে যদি শুধুমাত্র ইন বসাই তাহলেই শব্দটা মানে পাল্টে যাচ্ছে বা অ্যান্টোনিম হয়ে যাচ্ছে বা বিপরীত হয়ে যাচ্ছে তো এইগুলো ওয়ার্ড যেগুলো আছে সেইগুলোর সামনে শুধু যদি আমরা ইন বসায় দেই ইন বসাইলে কি হবে ইন বসাইলেই শব্দটা অ্যান্টোনিম হয়ে যাবে শুধু এই যে কয়েকটা শব্দ আছে যেমন অ্যাবিলিটি অ্যাক্টিভ অ্যাকিউরেট ক্রেডিবল হ্যাঁ অ্যাটেন্টিভ ডেফিনিট ভিজিবল এগুলোর সামনে যদি আমরা ইন বসাই তাহলে কি হচ্ছে ইনএ ইনঅ্যাবিলিটি ইনঅ্যাক্টিভ ইনঅ্যাকুরেট ইনক্রেডিবল ইনঅ্যাটেন্টিভ ইনডেফিনিট আর হচ্ছে ইনভিজিবল সেম গোজ ফর দিস হ্যাঁ তো এইগুলোর শব্দেও যদি আমরা ইন শব্দ ইন প্রিফিক্সটা বসাই তাহলে আমরা কি পাবো পায়ে যাবো হলো আমাদের অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থ শব্দ যেটা তারপরে আছে আই আর মানে এটা মানেও নট বা না সূচক এটার ক্ষেত্রে কি যেই ওয়ার্ডটা আমাদের থাকবে এই যেই ওয়ার্ডগুলো এই ওয়ার্ডগুলোর সামনে যদি আমরা আই আর বসায় দেই তাহলে কি পাবো ওই শব্দটা বিপরীত শব্দ পেয়ে যাবো যেমন ইরেশনাল হয়ে গেছে ইররেশনাল রেলিভেন্ট হয়ে গেছে ইররেলিভেন্ট রিসলিউট হয়ে গেছে ইররেসলিউট হ্যাঁ যেমন রেগুলার হয়ে গেছে ইররেগুলার তারপর কি রেজিস্টেবল মানে প্রতিরোধ এটা সামনে যদি আমরা আই আর বসা দিই তাহলে কি পেয়ে যাচ্ছি ইররেজিস্টেবল যেটা অপ্রতিরোধ্য মানে যেটাকে থামানো যাচ্ছে না তারপরে আমরা কি করতে পারি আরেকটা প্রিফিক্স অ্যাড করে অ্যান্টোনিম বানাইতে পারি যেটা হলো আন্ডার আন্ডার মানে কি টু লিটল মানে অতি অল্প এখন আন্ডার শব্দটা দিয়ে আমরা কীভাবে অ্যান্টোনিম বানাইতে পারি দেখো যেমন এস্টিমেট এস্টিমেট মানে কি মূল্যায়ন করা তো মূল আন্ডার এই মূল্যায়ন করার বিপরীতাত্মক শব্দ আমরা কীভাবে বানাইতে পারি শুরুতেই আমরা আন্ডার শব্দটা বা আন্ডার প্রিফিক্সটা অ্যাড করে দেব এস্টিমেটের সামনে যদি আন্ডার লাগায় দিই বা বসায় দেই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি আন্ডার এস্টিমেট আন্ডার এস্টিমেট মানে কি অবমূল্যায়ন করা তো মানে সিম্পলি আমরা জাস্ট আন্ডার শব্দটা এখানে বসায় দিলেই এস্টিমেটের আমরা অ্যান্টোনিম পেয়ে যাচ্ছি যেমন আরেকটা আছে যেমন সাইজ সাইজ মানে আকার তারপরে আমরা এটার বিপরীতাত্মক শব্দ কীভাবে বানাইতে পারি সাইজ থেকে সিম্পলি সাইজের শুরুতে আন্ডার শব্দটা বসা দেব বসা দিলে কি হবে আন্ডার সাইজ এরকম বেশ কিছু শব্দ আছে যেটার সামনে আমরা শুধু আন্ডার প্রিফিক্সটা অ্যাড করলেই আমরা কি পেয়ে যাব সেটা অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড পেয়ে যাব তারপর যে তারপর এটা গেল প্রিফিক্সের পার্ট এবার আসি আমরা কোথায় সাফিক্স সাফিক্স কোনটা সাফিক্স হলো যেটা কোনো ওয়ার্ডের পেছন দিকে বসে মানে শেষে বসে মনে করো একটা ওয়ার্ড হলো যেমন আমরা একটা ওয়ার্ড দেখি এন্ড এন্ডের শেষে কি বসে লেস এই যে লেস সেটা হলো এক এক ধরনের সাফিক্স তো প্রথমেই আমরা যেটা পেয়ে যাচ্ছি সেটা তো দেখো এই প্রথমেই লেস পেয়ে গেছি আমরা সাফিক্সের মধ্যে বেস ওয়ার্ড যেটা আমরা ধরি যে এই যে এই শব্দগুলো এই বেস ওয়ার্ডগুলো এইগুলোর শেষে যদি আমরা লেস বসাই 
তাহলে কি হবে অস মানে লেস বসালে সেটা অ্যান্টোনিম পেয়ে যাব যেমন কেয়ারফুল থেকে আমরা যদি ফুল উঠায় লেস সব লেস সাফিক্সটা অ্যাড করি তাহলে কি হবে অসতর্ক যেমন হোপফুল থেকে যদি ফুল উঠায় আমরা লেস লেস সাফিক্সটা অ্যাড করি সেটা হয়ে যাবে হোপলেস যেটা হচ্ছে হোপফুলের বিপরীতার্থক শব্দ বা অ্যান্টোনিম তারপরে যেমন আছে যেমন মার্সিফুল আল্লাহ ইজ মার্সিফুল তো যেমন আছে দয়ালু মার্সিফুল মানে কি মার্সিফুল মানে দয়ালু এখন মার্সি ফুলের থেকে যদি ফুল উঠায় লেস শব্দটা বসাই তাহলে কি হবে মার্সি লেস যেটা হলো মার্সি ফুলের বিপরীতার্থক শব্দ যেমন ইউজফুল আছে ইউজফুল থেকে ফুল উঠায় যদি লেস শব্দটা বসাই তাহলে ইউজলেস মানে কোনো অপ্রয়োজনীয় যে কাজ পায় না ভালো না আর কি এক কথায় তো এখানে আমরা কি দেখলাম সবগুলোতেই যে ফুল এই ফুল উঠায় এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে যদি আমরা ফুল উঠায় লেস শব্দটা বসাই তাহলে আমরা কি পাবো ওই শব্দটার এই যে এই শব্দগুলোর আমরা বিপরীতার্থক শব্দ পেয়ে যাব ঠিক আছে তারপরে যেমন আছে হ্যাঁ তারপর আমরা কি দেখছিলাম কিভাবে আমরা অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড তৈরি করতে পারি আমরা তিন ধরনের দেখছিলাম যে প্রিফিক্স সাফিক্স আর নিউ ওয়ার্ড যেমন আমরা এই যে এখানে আমরা যে উদাহরণগুলো আছে হ্যাঁ এইগুলোতে কি হবে আমরা এর আগেগুলোতে কি করছি ওয়ার্ডের শুরুতে সাফিক্স বা প্রিফিক্স অ্যাড করে সেই ওয়ার্ডের অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড বানায় ফেলছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটা শব্দ চলে আসছে যেমন অ্যাভোর্ড ঘৃণা করা বা অবজ্ঞা করা তো এইটার বিপরীতার্থ শব্দ কি হয়ে গেছে অ্যাডমায়ার এখানে কিন্তু কোনো সাফিক্স প্রিফিক্স অ্যাড করা হয় না এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা ওয়ার্ড যেটা একদম এটা থেকে এ বি এইচ এ বি এইচ ও আর আর এ ডি এম আই আর ই এই দুইটার মধ্যে কিন্তু কোনোই মিল নাই তো এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা শব্দ তো এই রকম কিছু ওয়ার্ড থাকবে যেগুলো সম্পূর্ণ নতুন একটা শব্দ দিয়ে সেটার অ্যান্টোনিম ফর্ম আমরা দেখাইতে পারব তারপর যেমন এই যে সেখানে আছে ব্যাটেল ব্যাটেল মানে কি যুদ্ধ পিস কোনো মিল নাই ব্যাটেলের সাথে কিন্তু এটা ব্যাটেলের অপরিতার্থ মানে বিপরীতার্থক শব্দ পিস মানে হলো শান্তি তারপরে যেমন দেখি ক্যান্ডিড ক্যান্ডিড আমরা ছবি তুলি না যে যে কোনো একটা ছবি কেউ তুলতেছে মানে কেউ বসে আছে বা কেউ অন্য কোনো কাজ করছে সে পোজ দেয় নাই কিন্তু কেউ একজন ছবিটা তুলে ফেলছে সেই ছবিটা হলো ক্যান্ডিড ছবি তো ওই ক্যান্ডিড মানে হচ্ছে সরল বা মন খোলা বা যেটা নর্মালি তোলা হয় আর কি নর্মালি করা হয় যে কাজটা ক্যান্ডিড সরল কাজ তো ওই ক্যান্ডিডের ক্যান্ডিড একটা অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড এইটার যেটা অ্যান্টোনিম হবে সেটা কিন্তু দেখো ক্যান্ডিডের সাথে কোনো মিল নাই সম্পূর্ণ নতুন একটা ওয়ার্ড হিসেবে অ্যান্টোনিমের অ্যান্টোনিম হিসেবে চলে আসছে যেমন ক্যান্ডিডের অ্যান্টোনিম কি আনফেয়ার পক্ষপাত দুস্ত রিজার্ভ বা গাম্ভীর্যপূর্ণ হ্যাঁ ইন এনিগম্যাটিক মানে দুর্বোধ্য এরকম তারপর যেমন ডিসিভ আছে ডিসিভ মানে কি ডিসিভ মানে হচ্ছে গাইড বা দিক নির্দেশনা করা অ্যাডভাইস উপদেশ ডিসিভ মানে হচ্ছে ঠকানো ডিসিভ অ্যান্টোনিম কি গাইড অ্যাডভাইস ইলুমিন ইলুমাইন তারপর মানে হচ্ছে আলোকিত করা এখন হচ্ছে যেমন এলিজিবল মানে উপযুক্ত বা যোগ্য এটার বিপরীতার্থক শব্দ কি সম্পূর্ণ নতুন একটা শব্দ সেটা হলো এলিজিবলের বিপরীতার্থক শব্দ হলো অ্যান্টোনিম হলো আনফিট আনফিট এটা অবশ্য আরেকভাবে করা যায় এটা আমরা কি হিসেবে করতে পারি এটা সামনে যদি আমরা প্রিফিক্স অ্যাড করে করতে পারি প্রিফিক্স কি যেমন আনফিট মানে আনফিটের আনফিটের কথা বলছি আর কি আনফিট থেকে আমরা যদি আন উঠায় দেই তাহলে হয়ে যায় ফিট ফিটেরও কিন্তু বিপরীতার্থক শব্দ আনফিট কিন্তু এইটা প্রিফিক্স যোগ করে হয়েছে মানে ফিটের সাথে আনফিট যোগ করে হয়েছে কিন্তু এই এলিজিবলের বিপরীত শব্দ আমরা আনফিট ইউজ করতে পারি তবে এই ক্ষেত্রে এলিজিবলের একদম নতুন একটা ওয়ার্ড এটা এলিজিবলের সাথে যেটা যায় না তারপরে যেমন হচ্ছে যেমন ইনক্যাপেবল ইনকম্পিটেন্ট তারপর আমরা কি দেখতে পারি ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম মানে কি সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমামের অপোজিট ওয়ার্ড কি মিনিমাম মিনিমামের মানে হচ্ছে ন্যূনতম বা অল্পতম লোয়েস্ট বটম কিন্তু কোনোটাই কিন্তু ম্যাক্সিমামের সাথে একদম হুবহু মিল যায় না যেমনটা আমরা সাফিক্স প্রিফিক্সের ক্ষেত্রে পাচ্ছিলাম যে একদম হুবহু মিল ছিল শুধুমাত্র আমরা একটা প্রিফিক্স বা একটা সাফিক্স আমরা বসাই দিছি তাতেই আমাদের কাজটা হয়ে গেছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি কি করছি সম্পূর্ণ নতুন একটা শব্দ নিয়ে আসছি যেমন 
मैक्सिमाम विपरीतार्थक शब्द करार्जन एकदम सम्पूर्ण नतून एक वार्ड नहीं चले आस नहीं आस मिनिमाम कि आनसी लोएस्ट तपर कि आनसी बटम मान सर्वनिम्न यार मान मैक्सिमाम मान हमें सर्वोच्च मिनिमाम मान हमें नहीं आसि सर्वनिम्न लोएस्ट मान सर्वनिम्न बटम मान सर्वनिम्न जगूला मैक्सिमाम सम्पूर्ण मैक्सिमाम सम्पूर्ण भिन्न एक वार्ड मैं नतून एक वार्ड जेटा मैं जी जेटा बोलने जतगुलो आई सबगलर जन प्राय नतून नतून शब्द पे गेगर सामने साफिक्स फिफिक्स एड करना जेमन टीमिट टीमिट मान कि टीमिट मान भिरू बा लाजुक सरकम पासी कि ब्रेफ टीमिटर विपरीतार्थक एंटोनिम हिसेब ब्रेफ ब्रेफ मान कि सहसी कारेजियस हाँ तो सहसी बा कारेजियस तो यही आज के क्लस तो टपिकटा आसले अनेक गुरुत्वपूर्ण एक टपिक जो बोलते चाहिए एडमिशन टेस्ट किंबा एच एस सी परीक्षा तो सब क्षेत्र सिनोनिम एंटोनिम खूब ही दरकारी सब समय क्या लागे प्राय बस बड़ सड़ो एक पोर्सन ही साधारण कोश्चनगुल देखा जाए सिनोनिम एंटोनिम आ टपिकटा जो खूब ही गुरुत्वपूर्ण और आशा करी तुम्हारा सबा टपिकटा खूब ही मनोज दिए पढ़े और क्लसटा भलोम कर भलोम बुझे भलोम बी थे पढ़े तो तुम्हारा चाहले किन ए टेक्सचुअल डिक्शनारि वार्ड बोटा कहते पर भलोम देनेकगुल विपरीतार्थक शब्द सिनेमा सिनेमा शब्द सब किस भलोम गुछा दे तो थैंक यू असलमकुम आजकल जो टाटा